Mga kapuso, mahapos, kag-affordable gid makabig nga sahi isang hobby ang fruit carving kag ma-enjoy mo gid. Sa una lang medyo mauti kag mabudlay pero sa dalayon nga practice diri mo na ma-appreciate ang pagpagwa sa arts sa ordinaryo lang nga mga produkto. Ang kinahanglan mo lang gid sa pagsugod kot si Leo Plus, fruit of your choice. Hindi ta na pagpadugayon ang proseso nga dapat naton sundon hibalon ta halin sa Lodi Chef nga bisita ta. Mga kapuso, pangita na kamuda sa maayo nga plastaran ha. If pwede be sa mga lamesa gid kung may fruits kamuda, i-prepare nyo man kay tunan ta subo nga aga kung paano ang mga ini kortihan o kon butangan sang art with the help of our guest nga si Chef Paul Fria sang Iliila City. Maayong aga, Chef Paul. Welcome to the program. Good morning, Kate. Good morning, man, sa mga kapuso naton ng televiewers sa GMA Regional TV Early Edition. Ano subong ang ginakasakuan mo, Chef? Pila ka nakatuig sa culinary industry? Uh, well, basically, I have been in the industry for almost seven years. Uh, on and off lang sa industry, kay, uh, I work in hotels and restaurants and also Sa academy din ako connected right now. I work as a culinary coach sa Kolehiyo ng Sagrado Corazon de Jesus. And at the same time, I've been a faculty for uh, more or less five years. And I do freelancing, sort of uh, consultancy sa mga friends. And uh, I am a food photography enthusiast. Very interesting gid ang istoryahan ta subong aga ang art sa mga prutas ang fruit carving para may ideya lang ang aton mga kapuso what's the purpose of this well, fruit carving ay hindi siya bago it has been uh, practiced in Europe in Asia especially in China Japan and Thailand for uh, so many years even in ancient times ta no so uh, fruit carvings are there as adornments, centerpiece, sa mga buffet, to make your presentation attractive. Ang fruit carving, pwede natin siya magamit as centerpiece sa aton nga mga buffet set up para mas, mas appealing ang aton nga food presentation. And also, fruit carving can be a garnish, no? Just to add something sa plates na ginaserve. And also, pag may mga fruit platters kita, so, para ma-highlight pag ang art of carving and uh, presentation sa aton ng mga fruits. Chef Paul, ano-ano ba lang mga prutas nga pwede gid ma-consider kung gusto sa mga kapuso ta to try ang carving? Actually, uh, we are blessed in the Philippines nga uh, tropical country kita. Hence, we have uh, uh, an access to no, damo kita sa mga tropical fruits na pwede gid magamit. May mga watermelon, uh, apple, strawberry, kung may available sa market, orange, and hindi lang mga actually fruits. So we can also make use of uh, mga vegetables that are ready to eat, no? like carrots, or we can also make use of cucumber. Bisan ano mga prutas na pwede natin na ideyahan. Una, Gid, ano-ano ang mga need niya i-prepare, Chef Paul? So, ang mga kinanglan natin, uh, uh, most especially ang chopping board para ma-card natin ang ating mga fruits. We need to have a sharp knife. One knife will do as long as it's really sharp, but you have to be careful. Ano ang next natin nga himuon sa naanda natin nga gina-display lang? Uh, if we are displaying our fruits uh, indoor, especially sa sunod ng sa balay, for not really more than 24 hours. Well, pwede pa nas kung siya ma-make use. Uh, we can turn it into smoothies, sa mga shakes, or fresh juices. Kung nag-display kita sa mga fruit carvings sa uh, mga outdoor, for example, no, if you have a restaurant, kung nag-display ka, in-display mo siya for several days, uh, medyo hindi na siya natin ma-consume ma ma because it's exposed and susceptible na itong bacterial growth. No? So, to avoid to uh, getting uh, foodborne illness, no, it discard siya natin, but pwede kit siya natin ma-make use as fertilizer to make it sustainable. 
Gamay labi nga tips, chef, para makastart man sa tinginga art ang aton mga kapuso nga nagalantaw subong nga aga. Kag magamit gid ini nila, ilabi na nga Christmas is coming and I'm sure puno naman sang fruits ang aton mga lamesa. Well, uh, tradition na natin nga mag-display uh, sa basket of fruits sa Christmas at the New Year, no? Kung gusto mo siya, i-keep it as a cold fruit, no? Pwede man, then you can have a separate platter of fruit para no, easy na lang siya nato, no? Nga mag, ano, pika-pika, no? We can uh, carve it into cocktail slices, no? Pwede kit natin siya, makaubra kita sa mga carving sa mga fruits and serve it sa platter with fruits, cheeses, sausages, and ham no, to make our holidays more exciting. Salamat gid, Chef Paul Frias, for sharing your expertise sa mga aga. Good luck sa mga next journey. We've learned a lot from you. Thank you, Kate. And thank you so much sa mga kapuso na itong ginaglantaw gid sa GMA Regional TV Early Edition. And I'm so excited for you to start out. Ang gusto nyo nga carving para sa holiday, sa upcoming holiday, and bisan sa anong occasion, like uh, picnics, birthdays, or basi trip mo lang mag-slacks, no? Pwede mo gito siya mag-upra. Dugang nga informasyon, ka-good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.